钱送去了，可汗却不肯放人，我到底该怎么办？爹啊，您再添有灵教教女儿吧。现在女儿该怎么办呢？您教教女儿吧，伯剑，来，进脸吧。哦，呃，哎，你是郡主，怎么能让你伺候我？这不好意思。没事，擦擦脸吧。好，谢谢。对了，伯言已经收了钱。为什么还不肯放我？是不是我会大为的希望渺茫了？伯剑，你千万不要放弃，我们大家都在努力。如果你自己放弃了，就真的没有回魏国的机会了。我没有放弃，我只是怀疑这个希望是不是真的可以实现。你放心，就算没有希望，我们制造希望。嗯，苏雅，你说的对，我有希望的。我去给你弄点吃的。好，谢谢你，苏雅。和森宝弟，一大早我还未宣召，你就来我大帐，有什么事情吗？你收了魏国送来的一百万金银珠宝。是啊，这不是一件好事吗？韩兄，我们白狄人一诺千金，你收了钱为何不放宣王伯剑？哼，魏国人偷袭我大营，杀我大将，烧我粮草，他们如此残忍，我岂能轻易就送还了伯剑？全是借口。你分明是觉得伯剑奇货可居，你准备利用他三番五次向魏国敲诈。韩兄，你堂堂白狄君主，草原上最伟大的可汗，你做出这种龌龊之事，你不觉得可耻吗？你是在跟你的韩兄讲话吗？韩兄，我们大军逼近他们的国都城下，扣押着他们的太上王。他们派兵打也好，烧也罢，难道过分吗？韩兄，你当着满营众将，亲口说要一百万两就送还魏王，如今你当众反悔，追加财宝，毫无新意可言。韩兄，你这么做丢尽了我白狄王族的脸，俄三不敢苟同。你放肆！韩兄，如果你执意要这么做，请先削我兵权。将我从白狄王族除名，那么我就将不再觉得身为白狄王族是耻辱的。请韩兄下令。可汗，你，你们这是逼宫！韩兄，男子汉大丈夫，我们不能让别人说我们背信弃义。请韩兄下令。我也没说不放伯剑的，我昨天只是一时的气话。也罢，派人去魏国，让他们来人把伯剑接走吧。韩兄，这么做才是我们白狄的好男儿，俄森以你为荣。俄森，赶快回你的防区布防吧，不要再给魏国人偷袭的机会了。遵命。
陛下，白帝的使者带着国书又来了。他这次又有什么事？陛下，这次是想请你带人把太上王接回来。什么？把这些废弃的奏本拿去烧掉。诺。来人，在。在。把这些都搬出去烧掉。诺。陛下，那白迪派来的使者。白迪的使者来过吗？哦，是前两天来的，奴才给忘了。蓝果果，嗯，陛下说了，不会见你的，你可以走了。那接太上王的事儿，不是跟你说了吗？不会见你的，把他轰走。诺，快走吧，快走，赶紧离开这里。嗯、魏国人把你给轰出来了。是的，我在魏国王宫外等了很久，魏王不肯召见，只出来个中常侍郎恩，不由分说就将我轰走了。可汗。这说明魏人实在是没把可汗您放在眼里啊！哼，我好心送还他们的太上王，他们就对我的使臣如此不公。嗯，既然如此，传我的旨意。嗯，在。今日班师。可汗，那伯剑怎么处置？一起带回草原，等我考虑清楚，再做处置吧。陛下，不用了。外面怎么回事？这么嘈杂。陛下，臣去看看。哎，郡主。清贤。外面怎么回事？我还应下旨，要班师回草原了。什么？那我们？我韩兄要带你们一同回部落。郡主，能不能再想想办法？能想的办法我都想了，实在是，你们只能跟我们回草原了，其他的再做打算。陛下，我各路大军已经赶到，此事白狄还不退兵，莫非真准备与我们决一死战？应该不会。陛下，白狄人马不过区区五万，而且是孤军深入，白狄此时不愿退兵，依老臣看来，不过就是伯颜自觉的颜面无光，难以下台吧。陛下大喜，城外的白狄退兵了。你说什么？白狄退兵了。下去吧。诺。天有眼，祖宗保佑，白
你终于退兵了。陛下，要不要乘胜追击？乘胜追击？陛下，老臣以为，不言此时退兵，必有大军殿后。我们此番与白狄交战，主要根源在于太上王失信于白狄。不同意和白狄互试。我们这次和白狄交手，已经是劳民伤财了。此番白狄退兵，已经是主动在向我们示弱。此时更不宜用强。倘若就此结仇，那么我们的边关将会烽火再起，边关的百姓又会陷入战火之中啊！陛下，如果这样的话，于国于民都十分不利呀、啊。司徒大人言之有理。传旨：白狄在退回草原途中，沿途的官兵不得阻拦，让白狄安全回到草原。遵旨。诸位爱卿，此番击退白狄，实乃大喜，各位爱卿功不可没，孤心甚悦。传旨。今天晚上太极宫摆宴，孤要请列位卿家饮酒。遵旨。陛下洪福齐天，臣等不敢鞠躬。娘娘，娘娘，什么事啊？听太极宫管事的太监说，白狄已经退兵了。什么？白狄，白狄已经退兵了。嗯，也就是说，我见他，他还是没能回来。给太上王后请安。谢娘娘，有什么事？启禀太上王后，太后有请。啊，母后。哦，知道了。你下去吧，本宫随后就到。嗯。娘娘，太后找您，一定是问太上王的事。您怎么说才好呢？母后重病在身。千万不能刺激到他，能瞒多久就瞒多久吧。好，母后，银珠啊，金银都送过去了，伯剑怎么还不回来呀、啊？母后，您不必着急。金银刚送过去，白狄可汗正在清点呢。他们应该很快就会挑一个黄道吉日把陛下送回来的。哎呀，还挑什么黄道吉日啊？赶紧送回来就是了。母后，白狄可汗可能有他的顾虑吧？啊，母后您不必担心，伯剑他很快就会回来的。伯剑一刻不回来，哀家的心就一直悬着。银珠啊，赶紧派人去催白狄的人，钱都送过去了，就请他们赶紧把伯剑给放回来呀、啊！母后，请放心，臣妾会派人去催他们的。卿，此番白狄犯境，国都告急，我大魏君臣同仇敌忾，共退贼兵，君臣一心，保住了国都。大魏姓甚，百姓姓甚
，故在此。感谢诸位爱卿，陛下鸿福齐天，击退白狄，扬我国威。大司徒，这一次击溃白狄，你功不可没。召，臣接旨，封灵展为大相国，十户三千石，亲此。老臣领旨谢恩。魏王陛下，万岁！万岁！万万岁！其他大臣，皆有封赏。宣。诺。圣旨下，奉天承运，魏王诏曰：对旷杰，加封。司马领十户一千五百石，大将军守义加封上柱国武定侯，领十户两千五百石，御林军总管林峰加封武威将军，领十户一千石，其余各位大臣均晋级一等，增加十户八百石，亲子。臣等领旨谢恩，陛下万岁万岁万万岁！娘娘，您一天都没有吃东西了，我做了一点粥。吃一口吧，我吃不下，也不知道伯剑现在走到哪儿了。他去了草原会不会习惯？白狄可汗厌恶了会不会加害他？一想到这些，我哪里吃得下？现在我们唯一的希望就是苏亚郡主了，希望他可以尽快说服他的韩兄。让太上王赶快回来，韵儿，你不知道，伯剑如今不能回来，最大的阻碍并不是白狄可汗，真正阻碍伯剑的原因，在我们的王宫里。你是说，你是说陛下吗？正好他变了，他坐上龙椅那一刻就变了，他不想救伯剑，他害怕伯剑回来他会失去王位。阻挠伯剑的是仲豪，娘娘，陛下驾到。嗯，哎呀，哎呀呀，陛下，嗯，这是怎么了？怎么喝的这么醉啊？嗯，哎呀，娘娘，今日啊，白狄退兵，陛下高兴，就在太极宫设宴。宴请群臣，那些个文武百官纷纷向陛下敬酒，陛下呢就喝多了。快去拿醒酒汤，诺。来，倒酒。好好好，走好，走好。哎，慢点。哎，陛下好生歇息啊。高兴归高兴，也不能喝这么多呀。如今你已经是魏王了，千万要保重龙体才是啊。孤击退了白狄，保住了都城。<笑>朝中文武大臣都臣服于孤。就算那个，就算那个伯剑回来，他也没有资格跟孤争夺这个王位了。<笑>是啊，伯剑这个人耳根子软，本来就不适合做魏王。孤真是开心啊！好了，早点歇息吧。今天是孤有生以来最开心的一天，击溃白狄，保卫都城，百官封赏，四海臣服。<笑>英珠，孤真是开心。你喊我什么？你
娘。难道你还爱着韩映珠？韩映珠，难道你是专门来跟我作对的？我与你不共戴天。打起精神。哦，是。郡主，我不能在这里待得太久，需要什么就跟我说。郡主，不要，你会被冻着的。不会，干什么？那谢谢。子渊，陛下，您醒了。顾喝多了，没失态吧？你我是夫妻，就算是失态，也无大碍。那就好。你怎么还不歇着？陛下，你需要紫嫣陪吗？这话什么意思？没什么意思，就是确定一下，陛下需要紫嫣陪吗？紫嫣，你此话何意啊？在陛下心里，王后恐怕已经另有他人了吧？不不不，绝对没有。子渊，你到底怎么了？没什么，臣妾伺候陛下歇息吧。无论什么时候。你都是顾的王后，顾的王后陛下，陛下，陛下恕罪，天现在已经夜深露重了，陛下，您可得要多多保重龙体
。兰啊，嗯，此番击溃白狄，天下太平，四海沉浮。顾着心里真的是畅快了许多。只是这良辰美景，没有美人相伴呐。啊、哦，陛下，是要回太极宫吗？顾还想再走一走，啊！白驾齐宁宫，哦，白驾齐宁宫。嗯、月儿给陛下请安，免礼吧。谢陛下。太上王后呢？回陛下，太上王后去了永安宫，最近太后身体不太舒服。所以，太上王后亲自绣了件披风送过去，给太后请安。王后客气了，免礼。听说太后病了，最近后宫琐事繁多，都没有机会来跟太后请安。今日看到太后在御花园散步，想必身体是好些了吧？不劳王后费心了，哀家只因私子心切。等过两天伯剑回来了，哀家的病自可不药而愈。太上王要回来吗？一百万两金银已经送去了白狄，伯剑过几日就要回来了，难道你不知道吗？太后，臣妾怎么听说那白狄坐地起价，追加了一百万两，国库和后宫都拿不出这笔钱，所以不但没有释放太上王，还一起将他带回了草原呢。你胡说！白狄已经退兵的事情，全城都知道了。太后难道不知道吗？这是不可能的。嬴珠跟哀家说了，白狄很快就会放伯剑回来。太上王后怎么能这么说呢？太后，您还是赶紧传他来问问，省得空欢喜一场。臣妾告退。不可能骗哀家的，不可能骗哀家。传，太上王后。诺。母后，因何大动肝火？伯剑到底何时回来呀、啊？啊，这白狄还在选黄道吉日。胡说！你为何要骗哀家？是不是哀家逝世了，连你都要骗哀家呀？母后。此话从何说起啊？白狄可汗根本就无意放伯剑回来，他们坐地起价了。母后，谁跟太后乱嚼舌头？你不用问他，到底有没有这回事啊？母后，白狄毫无信义，坐地起价，又在索要一百万两，臣妾还在想办法，只因担心母后的身体，所以臣妾。才不敢食言相告，还请母后见谅。你为什么要瞒着哀家呀？你给了哀家希望，如今又让哀家失望，你到底是什么居心呢、啊？母后息怒，臣妾欺瞒母后不对，还请母后责罚。太后，您不要责怪娘娘了，娘娘她这么做也是迫不得已的呀。月儿，别说了，住口！你说到底怎么回事？陛下不肯出钱救太上王，所以娘娘就召集后宫的嫔妃们筹钱，好不容易才凑了一百万两，送去了白狄大营。谁料陛下派了大将军手艺夜袭白狄，杀了白狄的将军，烧了白狄的粮草，所以白狄可汗才坐地起价，要我们再给一百万两，才肯放太上王回来。可是陛下仍然不理此事
，而后宫的嫔妃们也无力再筹钱了，太后、娘娘也是没有办法了，整日为了此事，愁得吃不下，睡不着，人都已经瘦成这样了，太后，你还不问惊鸿皂白的责骂他？娘娘她真是太委屈，太可怜了。她说的都是真的吗？母后，是众好不肯救伯剑回来。母后，臣妾也在想办法，可是，是哀家错怪你了，众好。众豪他为什么要这样对伯剑？不行，哀家要去找他理论。啊，母后，请等等。众豪担心的是，伯剑回来之后，会威胁到他的魏王之位。臣妾会想办法说服众豪，让他放下戒心。母后别急，此事还需从长计议。他如今要害死哀家的儿子，还怎么从长计议呀？哎。你真是多嘴，月儿不想看你受这样的委屈。哎，太皇太后，陛下正在休息，谁都不能打扰。瞎了你这奴才的狗眼，你敢拦着哀家？奴才不敢。奴才该死！奴才该死！该死的东西，你们竟敢拦着太后！退下！诺，你们也退下。诺。太后来太极宫，有何吩咐？吩咐不敢说，哀家就是想问问，何时接太上王回朝？此事儿臣自有打算，不劳太后费心。不过区区一百万两，你就快拿给白狄呀、啊！太后，祖训有云：“后宫不得干政。”哀家今日不是以太后的身份来干政的，哀家是来求你的。可能你心里还记恨着哀家，所以你有怨有仇，你就冲着哀家来。伯剑，他没有任何的错。如果你担心，伯剑回来抢夺你的王位，那么哀家就待伯剑立誓，只要你接他回来，你给他一块封地，伯剑、哀家还有银珠，我们一家人会远离京城，永远不会威胁到你的王权。你们一家人？不错，这件事哀家可以代伯剑做主，只求你救救他。太后，救不救伯剑回来，怎么搭救，此乃国之大事。儿臣虽然是魏王，但是也需要从长计议，所以请太后放心，儿臣一定会把伯剑接回来，但是需要时间。就当哀家，求求你行不行啊？太后，儿臣做这个魏王，全靠您的支持。您这个求字，儿臣当不起。救伯剑回来的事，儿臣一定放在心上，请太后放心。兰，陛下，送太后回宫。遵旨。兰，以后姑在休息的时候，不得打扰，否则的话，值守的太监和侍卫一律处死。听明白了吗？遵旨。一家人，你还想带着银珠，找一块封地去享受天伦之乐，休想！伯剑，我永远不会原谅你，永远不会接你回来。奴才兰恩给娘娘请安，娘娘千岁千岁千千岁。兰公公
，本宫有一道懿旨，你替本宫颁布下去。遵旨。驱逐太上王伯剑未生育的救妃。没错，伯剑已经成为太上王，他那些未生育的救妃再留在宫中就没有什么意义了。所以今日起，凡是没有生育过的宣王的救妃，全部都遣散出宫，从此不许再回王宫。娘娘，要那样的话，太上王所剩的嫔妃。多了，有问题吗？娘娘，恕奴才直言。娘娘，您登上后位不久，按理说应该对那些后宫的嫔妃们施加恩宠，当然，并非一定要给他们奖赏。但是娘娘，您这么快就要赶他们走，传出去，对娘娘的声誉不好啊。蓝公公，本宫办事还用你教吗？啊，奴才不敢。马上去办。遵旨。韵儿，我们先去永安宫给母后请安。好啊，娘娘。怎么回事啊？我也不知道。啊，你快去问问。哦。哎，彩云，发生什么事了？王后把未生育的太上王救妃和其宫女都赶出宫去了。早上，王后娘娘把太上王未生育过的嫔妃，还有伺候他们的宫女，全部赶出宫去了。什么？这个胡子燕，他怎么能这么做？谭夫人，你这是要去哪儿啊？太上王后，我们捐了钱，但陛下怎么还没回来呀、啊？如今王后要赶我们走，如果我们要是留点私房钱，出了宫还有条活路，而你却让我们把钱都捐了，说什么捐了钱，陛下就能回来了。现在钱没了，陛下也没回来，你说我们这些人离了宫还怎么活呀？对不起，我我也没想到。娘娘，这个胡子燕，韵儿，百驾子成功。嗯。哎，泰山王后，王后娘娘正在歇息呢。泰山王后，你也敢拦吗？让开！胡子燕，可是你下旨驱逐泰山王的救妃。我是王后。统帅六宫，难道没有权利这样做吗？那些是太上王的旧妃，你是新王王后，你有什么资格这样处置他们？按祖训，凡是没有为先王生育过的妃嫔，在新王继位之后，就没有资格再住在宫里面。我这么做有什么问题吗？胡子燕，你真是大胆！韩英珠，祖训是说，过世先王的妃子是不可以居住在王宫里面的。可如今太上王还健在，你这样做是不尊重太上王，你这和忤逆有什么区别？好啊，那我来问问你，你那个还健在的太上王，他现在人在哪里呢？太上王如今不过是去北方白狄游玩几日，日后太上王回宫，但是后宫的妃子们却都不在了，那谁来伺候太上王？这关我什么事？太上王还健在，你就驱逐救妃。这与祖训不合，你若执意如此，我就召集大臣们来评评理。我也是没有办法。新王执政，后宫自然要纳新的嫔妃。这些太上王的旧妃们占着宫院，那明王的妃子住到哪里去呢？
。那好，你令人将宫外的别院打扫干净，让太上王的旧妃们居住，等太上王回来以后再做打算，这样可以吗？好，就按照你太上王后所说的去办。三日之内，凡是没有为先王生育过的妃子，全部搬到城外的王家别院去居住，不得有任何延误。多谢王后。只要这些妃子们不住在宫里就行。哼，韩影珠，我先把你的外援全部都赶走，再慢慢的收拾你。